충노인들은 막강심을 가지고 진나라, 단나라 격돌을 해버리면서 그대로 지압했고요. 현재 감숙성과 신장 지역에 포진하고 있었던 월진들을 격파시키게 되는 겁니다. 안녕하세요. 윤명철 교수의 역사대학입니다. 저는 오늘 중앙아시아 공간에서 명멸한 나라와 종족들의 소개란 제목으로 말씀을 드리겠습니다. 최근에 들어서 중앙아시아 지역에 대한 관심들이 부쩍 늘고 있습니다. 저는 지정학적 관점에서 중요성을 언급했었고요. 경제적 관점에서도 마찬가지입니다. 그리고 역사학자인 만치 지문화적 관점, 즉 우리 민족의 정체성과 연관돼서 꾸준히 발표를 해왔습니다. 그런데 일부에서는 최근에 들어서 우리 민족의 활동 영역을 중앙아시아과 직접 연결시키는 이야기들이 나오고 있습니다. 그래서 여러분들이 혼란스러울 것 같아서 기본적인 사실만 정리해 드리려고 합니다. 이곳이 중앙아시아 지역인데요. 유라시아 대륙 중에서도 한가운데 센트럴이죠. 센트럴 아시아, 천재로서는 옛날 구소비트 체제에서 독립했던 다섯 개의 나라들을 중앙아시아로 보고 있는데요. 꼭 그렇지는 않습니다. 남쪽의 아프가니스탄, 동남쪽의 파키스탄도 들어가고요. 그리고 카프카스 산맥, 즉 카스피에를 사이에 두고 건너편에 있죠. 이 카프카스 주변 지역도 역시 중앙아시아로 보면 되겠습니다. 그리고 중앙아시아 역사 직접 관련을 맺은 것은 바로 오늘날의 이란에 해당하는 서아시아 지역이죠. 그러니까 서아시아 지역과 중앙아시아 지역은 정말 깊은 연관이 있었고요. 다시 중앙아시아 지역과 흔히 말한 넓은 힘의 동아시아 지역도 관계를 맺었다는 겁니다. 그러나 초기에는 역시 서아시아 지역이 더 가깝고요. 오늘날도 중앙아시아 지역 사람들은 서아시아의 연관성을 더 자각하고 있습니다. 첫 번째, 유라시아 세계에서 가장 중요한 기본 핵문화가 얌나야 문화라고 되어 있는데요. 지금으로부터 5,500년 전쯤에 시작된 겁니다. 이거 굉장히 중요합니다. 이때 비로소 말을 사용한 초유목문화인들이 본격적으로 활동을 시작했고요. 뒤를 이어서 아파나시에보 문화가 있고 또 안드로보 문화가 있는데 이 안드로노보 문화는 말 그대로 동쪽 아시아에 굉장히 큰 영향을 끼쳤고 그 다음 단계로 가면 카라스크 문화라고 해서 우리가 직접 연관이 돼요. 제가 이렇게 얌나의 문화, 아파나시에보 문화, 안드로 문화 설정하면서 아, 중앙아시아 쪽에 영향을 끼쳤던 선행 문화는 이런 곳이 있구나. 이거를 반드시 이해하셔야 됩니다. 그리고 이제 그 다음부터 등장하기 시작하는데요. 그 전까지는 선사시대이니까 국가라든가 종족명출 뭐라고 설정할 수는 없습니다. 그래서 일단 이 중앙아시아 지역에서 마스케타이를 먼저 제가 설정했습니다. 마스케타이는 유명하죠. 당시 페르시아 제국을 강력하게 만들었던 키루스 2세가 이적을 공격하다가 이적에 있었던 토착민 마사케타이와 싸워서 치게 됩니다. 그리고 그는 잡혀서 죽는데요. 그때 등장한 인물이 토미라스라는 여왕입니다. 여기는 유명한 여자 전사가 있었던 것이죠. 그리고 더불어 말씀드리면 은 우리가 알고 있는 아마조네스 이것은 스키타인으로 활동을 기록한 히로도티스에 나온 이야기인데요. 그 외에도 끊임없이 끊임없이 많은 서양 사람들에서 아마조네스 즉 여자 전사들에 관한 이야기가 나오는데 이게 연관이 다 되는 겁니다. 그리고 뒤를 이어서 마사카테의 공격을 받고 서쪽으로 가서 현재 우크라이나 남부지역 흑해 북부 해안 지역에 종착한 스키타이가 있는 것이죠. 그런데 이 스키타이는 서쪽부터 동쪽까지 종횡무진하면서 활동한 종족 그리고 더 넘어가서 문화에 해당하기 때문에 여기는 여러 가지 글자로 쓰여집니다. 스키타이 그 밖에도 유럽 지역에서 부른 여러 가지 스콜로스 등등 이름이 있고요. 그 다음에 동아시아 지역에 오게 되면 은 샤카, 세죠. 그러나 글자는 색으로 씁니다. 이런 식으로 해서 이스키타의 존재는 서쪽과 동쪽 모두에게 굉장히 위협적인 존재로서 인식이 되었습니다. 그리고 드디어 피르시아 제국이 특히 다리우스 1세 때 오면 은 동쪽으로 본격적인 진군을 해서 현재 중앙아시아 지역을 일시로 점령하게 되고 이때부터 흔히 말하는 피르시아 제국과 연관된 사람들이 중앙아시아에 더 넓게 퍼지고 그리고 그 이전부터이겠지만 특히 이후에는 동쪽으로 현재 신장 위구르 자치지역에 정착하고 다시 동쪽으로 가면서 그들의 동쪽 끝이 어딘지는 불확실합니다. 그런데 일부 학설에 따르면 현재 중국의 가장 핵심부까지 도달했을 가능성이 있다는 설들이 나오는 겁니다. 그리고 뒤를 이어서 이 중앙아시아 지역에 들어와서 정착했고 여기에 헬레니즘 문화를 전파시킨 사람은 알렉산더가 거드린 범 그리스 군대이죠. 마케토니아는 원래 그리스라기보다는 변방이죠. 그런데 어쨌든 알렉산더는 그리스 전체를 통일했고 그 밖에 많은 종족들과 연합군을 편성해서 페르시아 대결을 했고 여기 중앙아시아까지 오게 된 겁니다. 그 다음 단계는 페르시아 사람들에서 쓰여졌던 파르티아 그리고 현재 아프가니스탄 그리고 우즈베키스탄 남부지역을 포함하는 박트리아가 있었습니다. 그리고 그 다음에는 사르마티아라고 
굉장히 독특하고 유명한 그런 집단이죠. 이 집단이 우크라이나 남부지역 이런 지역에 포진했었던 이 모든 세계를 공포에 떨게 했던 스키타인들을 결국은 격파시키는 세력이 되는 겁니다. 사르마티아. 그리고 조금 전에 말씀드렸지만 다시 또 스키타이가 등장하면서 그는 여러 가지 이름을 통해서 현재 중앙아시아 여러 지역들 심지어는 밑으로 내려서 파미르라든가 키르크산 일부 지역 텐산 지역까지도 스키타인들이 힘을 확장하기 시작합니다. 그리고 다음 단계로 등장한 것이 바로 역사에서 흉노입니다. 중국 사례의 흉노로 기록된 그러나 이미 그 이전부터 이들의 존재는 다른 이름으로 기록이 됐었죠. 흉노인들의 역사에 본격적으로 BC 3세기 초반에 등장하는 겁니다. 흉노인들은 막강한 힘을 가지고 진나라, 디를린 한나라 격돌을 벌이면서 그들을 취합했고요. 그리고 현재 감숙성과 신장 지역에 포진하고 있었던 페르시아 계통의 아리안 계통의 월진들을 격파시키게 되는 겁니다. 그러면서 당연히 실크로드의 모든 교통망을 장악하고 현재 중앙아시아 지역에 막강한 힘을 구사하기 시작하죠. 그리고 이런 과정 속에서 신장 지역에 있었던 월진들은 그대로 서쪽으로 도망을 가면서 연쇄 파동이 일어나는 겁니다. 그래서 신장 지역에 있었던 오선, 우선이라고 그러죠. 그들이 서쪽으로 가고 이 우선은 다시 그 서쪽에 있었던 스키타인들을 치게 되고 스키타인들을 그 압박에 못 이겨서 남쪽으로 내려오게 되는 겁니다. 이때 남쪽이라는 것은 결국 현재 천산 기습 일대, 현재 키르키스탄 지역 그리고 파미르 지역으로 보면 됩니다. 정말 어마어마한 일들이 벌어지게 되는 거죠. 그래서 우리는 정착성 문화이고 그 다음에 한반도 만주 일대에 정착돼 있기 때문에 이런 대규모 이동을 연상하기 힘듭니다. 그런데 중앙아시아 쪽으로 가면 은요 우리가 상상할 수 있는 만큼 거대한 이동들, 역사에 엄청난 파도가 일어나는 겁니다. 이게 그 지역의 역사고요. 그 모든 파도가 모여들고 다시 흩어지는 것이 중앙아시아 지역입니다. 그러니까 여기가 얼마나 복잡하겠습니까? 유라시아 세계는 모든 종족들이 사실은 이 지역에 왔었습니다. 예외가 있죠. 우리입니다. 우리만 오지 못했습니다. 당연히 일본도 오지 못했지만 그러나 여러분들이 알고 있는 거란족, 선비족, 몽골, 그리고 돌골족, 그 이전에 있었던 흉노, 뭐 전부 다이 지역이었습니다. 복잡한 거죠. 다시 정리해드리면 요 동쪽에서 온 세력들 보면 범 흉노 또는 훈이라고 불려지는데요. 동아시아 역사에서는 흉노라고 기록이 되어 있고 한편 서양에서는 훈이라고 기록되어 있습니다. 한때는 이 훈과 흉노가 동일한 존재인가 여기에 대한 감론을박이 있었지만 기본적으로 흉노와 훈은 같다고 봅니다. 왜 그러냐면 혈연적으로도 그렇지만 특히 문화적으로 이들은 너무나 연결되어 있거든요. 그리고 또 한번 말씀드리겠지만 유라시아 세계 알타이 또는 중앙아시아 지역을 가운데 두고 동쪽과 서쪽 간에는 여러분들의 생각을 훨씬 뛰어넘는 활발한 교류가 있었다는 겁니다. 그래서 예를 들면 극동에 있는 몽골족 일부 세력이 서쪽 끝까지 가기도 하고요. 실질적으로 아바르 한국의 후예들은 오늘날 이베리아 반도까지 갔다는 설들이 있거든요. 반대로 중앙아시아 또는 서아시아 쪽에 있던 세력들이 중앙아시아를 거쳐가지고 동쪽 아니면 동쪽 끝까지 가는 될 가능성도 있다는 겁니다. 그래서 이런 것들을 꼭 염두에 두셔야 됩니다. 그렇다면 동아시아사에서는 흉노라는 아주 불쾌한 한자 그리고 서양사에서는 훈으로 기록된 이두 존재는 깊은 연관성을 가지고 있다고 라 생각하시면 됩니다. 서양 역사에서 훈의 존재가 등장한 것은 4세기 무렵인데요. 실질적으로 훈내에서 가장 최고의 때는 아틸라가 등장했을 때 이때는 바로 고구려의 장수 활동하던 시기입니다. 그러니까 특히 이 무렵에 5세기 초 무렵에 이 훈세력은 서양세를 완전히 공포의 도가니로 몰아넣었고요. 소로마 제국이 멸망할 지경까지 이르렀다는 겁니다. 그만큼 동쪽에서 간 세력들의 힘은 막강했다는 것이죠. 뒤를 이어서 중앙아시아 지역을 장악했던 세력은 에프탈이라고 불러지는데요. 서양인들은 화이트 훈이라고 합니다. 그러니까 백훈이라는 거죠. 그만큼 동아시아 세력과 또는 동북방에 있었던 훈 세력과는 혈연적으로 약간 결이 다르다는 것을 의미합니다. 일부에서는 서쪽에 는 아리안 계통으로 보기도 합니다. 중국 역사에서는 엽달, 음달 이렇게 쓰여져 있죠. 그래서 이들이 현재 박트리아죠. 그리고 타리무지, 즉 신장 위구르 자치구 지역이죠. 그리고 서북부 인도 지역까지도 장악하게 되는 겁니다. 에프탈, 중요합니다. 이슈쿨 같은 지역도 역시 에프탈의 영향권에 있었던 거죠. 뒤를 이어서 아바르칸국이 등장합니다. 역사에서 5세기부터 9세기까지 꽤 장기간 동안 있었던 나라인데요. 정체불명이라고 보기도 합니다. 왜 그러냐면 은 갑자기 등장했거든요. 그런데 학자들의 연구에 따르면 은 이들은 바로 유연이란 나라의 유민들이었을 것이다 라고 봅니다. 유연이란 나라는 
실제로 몽골 계통이 세운 나라인데요. 동아시아 지역에서 5세기 무렵에 막강한 나라였습니다. 이를테면 그 시기에는 동아시아에는 사각체제로 이루어졌습니다. 첫 번째는 중국 세력인데요. 그때는 남북으로 분단이 되어 있었습니다. 그래서 현재 화북지방은 북위 세력들이 막강한 위치를 차지하고 있었고요. 정말 대단한 나라죠. 선비적의 일파가 세운 겁니다. 그리고 남쪽에는 도망간 송나라가 있었고요. 그리고 동쪽에 바로 고구려가 있었다는 겁니다. 고구려 전성기 때, 장수왕 때, 그리고 그 다음 문자명왕 때 일부 시대까지는 바로 유연이 있었는데 결국 유연이 선비 지역에 서 부기에 격파당하면서 멸망하는데 그때 유민 세력들이 서쪽으로 서쪽으로 가서 현재 카프카 산맥 일대에 있었다가 다시 서쪽으로 갔는데 그 일파가 오늘날에 이베리아 반도까지 갔다 이런 소리 있는 것이죠. 그만큼 아바라한국은 굉장히 중요합니다. 자 미리 말씀드리는데요. 기본적으로 중앙아시아에서 거주했던 또는 강력하게 통과했던 이런 종족과 나라들을 설명한 다음에는 막판에 제가 또한번 자료를 제공해 드립니다. 이것은 오래전에 발표한 논문인데요. 그 논문에 보면 은 현재 인류 역사에서 한국이란 명칭을 사용했던 나라들 그 나라들의 명칭과 종족과 그리고 존속기간 그리고 그들이 활동했던 무대가 표현되어 있습니다. 그래서 여러분들이 그걸 참고하신다면 유라시아 세계에서 한국이란 국명을 사용했던 종족들이 꽤 많이 있었구나. 이걸 아실 수가 있어요. 당연히 이때 한국은 우리가 세우는 한국이죠. 길 이어서 중앙아시아에 내려온 세력이 바로 돌고리입니다.